Hi guys, welcome back to my channel. My name is Joji and so today's video I am very excited because I will be speaking my language here in this video and normally I do speak English on my channel but I do have a very special request from one of my Filipino subscribers so basically what I'm doing is I'm going to show you guys how to contour and highlight my face. If you wanted to watch, I'm pretty sure you can follow along with what I'm doing on my face or if you just want to stay and listen and watch me speak my language, if it's fun for you, go ahead. So for now, I can't wait to show you guys the video. Let's just jump into it. Hi guys! So ayun na nga. Kumusta po kayong lahat? Sana mabuti kayong lahat. At so sa nakikita nyo, special tayo ngayon. As narinig nyo, nagtatagalog ako dito sa channel ko. Normally, Inglesera tayo dito. Pero itatagalog ko to kasi feel na feel ko tong video ngayon. Parang feeling ko makakarelate talaga kayo at lahat makukuha nyo step by step lahat ng sasabihin ko. So, okay. So, yung gagawin po natin ngayon is yung tamang pag-contour sa mukha. Kahit ano man yung face shape mo, um, basta makinig lang kayo at manood lang kayo hanggang sa huli, malalaman at malalaman nyo kung paano yung tama nga bang pag-contour para mapack nyo yung mga side angle nyo dyan <laughs> pag nag-selfie kayo. So, ayun. Ididiscuss ko yung mga product, yung brush, at saka yung undertone dito sa video to. So, ang unang-unang product na ididiscuss ko muna ay yung mga gagamitin natin. So, meron ako ditong blood powder from MAC. Ito po yung gagamitin kong pang contour. So, ito po ay powder. Hindi ako nag-decide na gamitin yung cream. Siguro yung cream later na lang. Pero, ang gusto ko kasi dito sa video ko yung basic, yung marilate nyo, yung mabilis nyong gawin. So, magpa-powder lang ako ng contour. And then, meron din akong bronzer. Meron tayong um, concealer. So, ito yung gagamitin natin na pang highlight. And meron din akong powder na Um, ito rin ipang set natin sa concealer. Okay, so ito yung mga product na gagamitin natin. Yung mabilis lang to. Kung wala kayong ganitong eksaktong brand na product, don't worry. Kahit ano magamit nyo, basta tamang shades or undertone. Shades or undertone. So ngayon, um, paano pumili ng shades at bakit importante yung undertone? So kung hindi nyo pa po alam, yung undertone po, yun yung nakikita mong tone mo under your skin. So, parang yung alam mo yung kulay mo na lumalabas. Kahit maputi ka man, brown ka, or medium ka lang. Parang ako medium lang. Pero yung undertone mo, kailangan nung malaman. Para pag nagpili ka ng mga shades o ng mga pang contour foundation, mas mabilis mo siyang mapipili na maayos talagang saktong-sakto sa skin mo. Hindi siya umiiba. At ang product na gagamitin ko dito is, eto na nga, eto nga siya yung my golden undertone. Kung maputi ka, meron naman yung mga shade shades. Merong light, medium to dark. Kasi ako medium So, yung pinili ko dito, nasa dark na to. Kasi, ang contour kasi, hindi mo naman kailangan na, i ano yan, hindi mo kailangan na pakaramihan. Kasi, ang contour, simple lang, natural, pero may makikita kang epekto. Yan ang kailangan um, mong gawin para mag-contour ka. Okay. The second thing that I wanna discuss, wait, English na. <laughs> The second thing na gusto kong i-discuss is yung brush. Okay? So, pag brush natin, guys, meron akong pinakasimpleng brush lang dito. So, bali dalawang eto lang. etong brush lang ang gagamitin ko, okay? So, meron ako ditong parang maiksi siya dense, medyo makapal, pero flat siya sa unahan. Um, this one, ginagamit ko to kung gusto ko talagang ma-sculpted, ma yung parang ma-chisel talaga yung cheekbone ko. Itong ginagamit ko. Pero this one, eto siya. Ito yung brush na maliit, slanted siya. Um, pwede ko rin itong gamitin pang blush, pero pang contour talaga itong gamit ko. Bakit itong dalawang brush? Kasi importante siya sa pagkukontor. Pag itong brush ang ginamit mo sa cheekbone mo, pag nilagay mo siya dyan, talagang ihahag nga na yung cheekbone mo. So, hindi ka na mahihirapan. Mismo yung brush yung tutulong na sa gagawin mo, ba diba? Parang parang yung brush sakto na ang gagawin mo lang, kumuha ka ng product, yung tamang product lang at ilalagay mo sa cheek mo. Kaya nga yung video na to gusto ko yung mabilis, yung practical, yung relatable para hindi na kayo mahirapan at talagang magigets nyo kasi... Tayo kasi parang ayaw natin ng masyadong maraming steps at complicated. So, ayun. Gusto ko talaga i-simplify ito. So, yung next kung gustong i-discuss is importante din yung placement and yung basic. So, ano po yung basic at siguro susunod yung placement. Unahin muna natin yung basic. So, yung base na pinagbabasihan halos lahat ng mga makeup artists, halos lahat ng nagko-contour dyan, um, binagbabasihan nila yung number 3. So, why number 3? Because you go here and then hanggang dito, tapos lumiko ka dyan, kumurba ka dyan, and then back again, and then that. Ngayon, itatawag natin yung placement. Susunod natin yung placement. So, yung placement, guys, is kung wari, no, um, basihan natin yung mga face shape. Magpakatotoo tayo dito kasi ang halos lahat ng tao na nagko-contour, kaya nga nag-contour kasi gusto nila magkaroon ng shadow sa mukha nila, ba diba? So, sana huwag kayong open. Hindi ko kayo ino-offend, guys. Talagang gusto ko lang maging 
um, honest at practical. So, kung wari, yung, yung mukha mo is mataba, di ba? Parang chubby siya. So, ang gagawin mo dyan, yung placement mo, um, so, dito tayo mag-uumpisa. Iso-zoom in ko kayo, guys. Wait lang. Okay, so, ayun na nga. Um, so, yung placement. Ngayon, yung puppy place ng contour kasi, hindi pwede siya masyadong mataas o hindi rin pwede siya masyadong mababa. Kasi pag mataas, hindi na yan babalan sa mukha mo. Kung masyadong mababa, magmungka kang matanda. Pag dito mo siya nilagay, no, no, guys, hindi pwede. Kailangan dito lang siya sa gitna. As nakikita nyo sa parang may tendon natin, yung matigas dyan. Ako, tendon siguro, hindi ko alam. So, dyan lang siya um, lalapag. So, i parang i-line up nyo lang dyan. So, yun po yung um, placement. And, kung wari sa mga chubby na mukha, although may, ano ka, may pisngi ka, pero hindi siya sculpted, hindi siya defined, wala, sang, wala siyang um, shadow sa ilalim or hollow. Okay. So, ang gagawin po natin, kaya meron tayong brush na ganito, or gusto mo yung me medyo manipis pa talaga dito para ma ma-sculpt mo talaga yung, ano mo, yung pisngi mo, is kumuha ka ng dalawang finger mo, and then, lalapag mo siya sa labi mo, gaganan mo lang, kung nga rin at hanggang dyan ka lang mag stop Huwag mo nang ipakalapit sa, sa labi mo, kasi, again, magmukha kang matanda, gusto mo. <laughs> wag wag maawa ka. Okay, so, ilalapag mo dyan, andyan ka lang, so, ibig sabihin, kung saan malalapag yung dalawang uh, daliri mo dyan, dyan ka lang mag stop at medyo ipasculptin mo ng ganon. Make sure na blended siya, okay? So, siguro yung gagawin ko ngayon is ipapakita ko yung tama dito sa kabila at yung mali dito sa kabila para makita nyo kung alin yung mga ginawa kong mali at alin yung ginawa kong tama. Okay, so umpisa na natin maglagay muna ng highlighter. Unahin muna natin yung highlighter kasi siya yung lighter shade at susunod natin yung um, uh, contour kasi nga darker siya. So, maglalagay ako ng concealer dito. So, dito lang. Um, hindi pa naman ako nag-concealer. Foundation lang to. So, ayan na guys, yung placement ko. So, ang gagawin ko nyan is i-blend ko lang. Kung brush yung gamit mo, that's fine. Pero, ang gagamitin ko is beauty blender. Okay? So, i-blend ko lang siya dyan. Hindi ako mag-blend ng pag ganon ganon Okay? So, make sure na nag stay lang siya dyan sa place. Siguro, konting blend lang sa mga um, cheekbone ko, andito lang. So, tingnan nyo na lang yung motion ng pag-blend ko. So, hanggang dyan lang talaga ako. At sa mata, sa gilid ng ilong, kasi importante din yan. Tapos so, nakikita nyo, kahit ano, nag-lighten up na siya doon, compare sa foundation ko. So, highlight pa lang yan. Sa kabila ulit. So, ayun na guys, as nakikita nyo, huwag kayong matakot mag-blend. Okay, and blend lang ng blend. Hanggang sa matanggal na yung mga linya, kung meron pa, ganun. Tapos na tayo sa highlighter. After that, kailangan natin siyang iset ng powder. So, yung powder kong gagamitin is, um, actually, talagang lighter siya. Kasi gusto ko talagang ma-highlight. Tingnan nyo guys, gusto ko talaga siyang ma-highlight. So, i-i, um, set na natin siya agad-agad. Para hindi siya mag-crease bago pa yun mag-crease. That's why importante yung powder. So now, let's go ahead apply the the contour. <laughs> so ito yung gamit ko from MAC. Oh my God. So ito guys, ang gagawin ko is uunahin ko muna yung mali. So kung wari, ito yung mali ah. And then, diretso walang tap. Gaganon mo. Sige ka lang. Nus-nus ka lang dyan ng nus-nus. Diba? Ayan. Okay. <laughs> oh my God! Pero, real ano to guys, real talk tayo. May nakikita talaga ako mga ganito. Hindi talaga pwede yan sa, ano, sa society. <laughs> Charot lang. So, hindi po yan kasi unang-una, kaya po tayo nag-contour. Kasi kailangan natin parang i-sculpt yung face natin. Ilagay yung shadow. Ibalik yung warmth ng face, ng face natin. Kasi, at the first place, kaya na na-invento or kaya na-uso itong contour. Kasi ganito yan, guys. Um, diba, pag tinignan mo kasi yung isang muka na walang makeup, na walang foundation, may shadowing talaga. Meron talaga siyang natural shadow. So, nga inilagay mo siya ng pagkakapal-kapal na foundation. My God, ikaw ba naman? Diyos ko, parang mask na. Joke lang. So, ngayon, <laughs> nilagay mo siya ng foundation. So, ibig sabihin na tanggal yung natural. Anong warmth or nang, sabihin natin yung shadow ng 
natural na skin. So, kailangan natin siyang ibalik by putting it back by contouring the powder and the bronzer. Okay? So, yun yun. Kaya ganun ang uso. Pero, kung ganito ka mag-contour, hindi yan natural. Hindi yan pasok sa, ano, sa banga. So, tingnan nyo, mukha na ako matanda. Hindi na balance yung kong konti. <laughs> hindi na balance yung mukha ko. Masyado nang mahaba dito at dito masyadong maliit. So, wag yun, guys. As nakikita nyo, mali yan. Ito yung mali, ah. Ito yung itatama natin. Dito tayo sa kabila. So, like, sinabi ko kanina, kailangan dyan lang sa um, lilinya dyan sa gitna ng, ng iyong uh, tenga. Pero, this time, hindi ako mag-uumpisa dito, okay? Hindi tayo mag-uumpisa dyan. Dito tayo mag-uumpisa banda sa labas na. Para hindi siya magmukhang, alam mo yun, yung parang talagang bigote as nakikita ko. So, mag-uumpisa tayo dyan, light handed. Kailangan light pressure. So, umpisa tayo dyan, as nakikita nyo, guys. And then, build up. Hindi pwede na igaganan mo siya as tingnan nyo. Super, super strong. So, ganun lang. Build up. Tap the excess ulit. And then, start putting. Start putting. <laughs> ano yun? So, as nakikita nyo, meron na akong shadow na nagagawa dyan. So, yan yung gusto natin. Hindi, hindi tayo pwedeng gumanon. Pero tignan nyo yung difference. Eto na tayo. Mag-umpisa na tayo sa base. Okay, di ba dito tayo nag-umpisa? Ang sinabi ko na yung number 3. Okay? So, iba tataas natin konti dito. So, ayan. So, pag nakikita mo kasi yung natural na mukha, hindi naman talaga nanggagaling yung shadow dito. Nanggagaling siya parang dito. Pag ganon. Okay? So, iba itataas ko siyang konti. Walang product. Blend ko lang. Tapos, kuha kong konti pa. And then, start blending it. So, dyan lang ako. And then, kung gusto kong i-chisel, yung gusto kong i-scalp yung, ano ko, yung cheek mo ko, gamit ako nitong brush, yung sinabi ko kanina. And then, i-ano ko lang siya. Konting-konti lang, yung parang ma-define lang talaga. Ayun, guys. So, nakikita nyo, ba Natural, hindi masyadong matapang. Lahat ng alam ko, i- sasabihin ko sa inyo, share ko. So, ayun. Um, pag nag-blend, huwag natin i-drag siya pababa. Huwag nyo yung i-blend ng pag dito. Kasi hindi yan. So, ang gagawin nyo is focus kayo sa my space and then konting blend lang pataas konti and then doon tayo mag-umpisang build up lang. Kailangan masyadong ano lang, light-handed lang kayo. Okay? So, ayan. So, kompleto na. Kompleto. Um... Ano na ako dyan? Uh, satisfied na ako dyan sa contour na yan na tinatawag. Parang yan lang ang gusto ko kasi nga natural way ng pagkocontour kesa dito. Oh my God! <laughs> What ang future yung kabila? Okay, so ayun. At isusunod ko na yung pagkocontour. Dito na tayo sa my forehead. As sinabi ko yung kanina, sinabi ko sa inyo kanina, meron akong landingan ng aeroplano dyan. So kailangan i-contour ko yan. Kung gaano kalaki yung yung forehead mo, at ano tawag dito? Ah. Uh, nako wala, wala na talaga ang pag-asa yung utak ko. Burado na. <laughs> ano to guys? I-comment niyo kung alam niyo, nakalimutan ko na eh. Manalaman ko yan mamaya. Naan lang ako. Iyon ko lang ma na stress ako guys sa inyo. Charot lang. Hindi, so natural tayo dito. So gagawin ko na rin dito na ako maglalagay ng contour sa forehead. Ganun din, parang build up lang kayo. At yung, kung maliit lang yung forehead nyo, um, konti ano lang, huwag, mas, huwag nyo masyadong ibaba kasi nga, ayon nyo nang um, masyadong maliit ng forehead. Pero kung ganito sa akin kaparehas, edi ikaw na, tayo na. <laughs> tayo ng dalawa. <laughs> okay, tayo na, tayo na palang mayaman. Sa kabila, mahihirapan akong mag, uh, mag-execute ng kung paano kasi doesn't matter kasi malaki naman talaga yung forehead ko eh. Wala na talaga yung pag-asa to. <laughs> Ayun na guys, so nakikita nyo, binababa ko siya ng todo. Parang, ano lang siya, yung parang, parang kasing pag, pag sinasyado mo kasi yun, ang, ang other ano din kasi, other meaning din, yun nung, okay. yung ibang meaning, or yung iba pang mga, um, Yung iba pang purpose, ayun, yung iba pang purpose ng pagkocontour. So, kung ano yung yung nilalagyan mo ng lighter na shades, yung, kung nga yung highlight, 
yun yung mag-move forward, yun yung parang magiging obvious. At kung ano yung nilalagyan mo ng dark color na kung yung contour, yun yung magiging maliit, mag-move mag -move backward, o yung mag shrink So, kaya ganun yun. So, yung contour and highlight. So, hindi pwede mag-contour ka pero hindi ka nag-highlight kasi nga hindi siya babalance, di ba? Alam nyo guys, yun yung mahirap eh. Kasi, kailangan partner-partner, alam mo guys. Sa makeup, may forever din kaya. Kala nyo sa ano lang ha. <laughs> pa may contour, may highlight. So, dala yun sila. Ganon din sa lips. Pag may lipstick, may lip liner. So, ganon tama talaga yun eh. Kasi, kala nyo, kayo lang may forever makeup, meron din. Kung wari, napasobrahan kayo, di ba? Yung parang, parang ganon oh. Nakikita ko sa camera, parang nag-dark dyan. Kung wari, napasobrahan kayo, um, kung yung ginamit nyo na foundation is yung brush na may foundation pang konti, or yung beauty blender na may foundation pang konti, yun yung gagawin nyo na pang, um, tanggal or pang correct. So, gaganon nyo lang. Ipipress nyo lang dyan. So, ayun guys. So, nakita nyo. So, para ko lang siyang prinness ng konti. Kasi yung konting foundation na natira dyan, yun yung parang lilinis or magkukorek. So, ayun. Diba? Pa. Huwag <laughs> pala ito. Ito. Pa. O, oh, diba? Pang selfie. Yung ganun-ganun ka. Pa. Aura. O. Oh. Saan kayo? Dito na kayo. Okay. So, next natin, ipapakita ko yung maling pag-apply ng uh, contour doon sa forehead. So, yung, kung nga rin, kasi malaki yung forehead ko, diba? Yung iba nagko-contour, yung dito lang, nipis-nipis lang. Okay naman yan kung maliit nga, kung wala ka masyadong malapad na taniman. <laughs> okay lang yan. Yung dito ka lang, diba? So, wag yung kasi, ano pa ang purpose ng pag-contour um, mo dyan kung hindi mo siya binaba. Kasi nga, gusto mo lumiit yung forehead mo, diba? So, ayun. As nakikita nyo, guys, Okay, so next step na tayo is doon na tayo sa my jawline. So yung maling gagawin ko is gaganito yung kunsya ko. Dito ako mismo sa baba masyado at dadamihan ko. And then ilalagay ko siya, yung halos lahat, ilalagay ko siya dyan mismo sa taas. So ang i-define mo lang yung uh, structure ng bone mo kasi doon ka talaga magkakaroon ng matulis na jawline, magkakaroon ng shadow. Okay, so tapos na tayo sa wrong way, dito na tayo sa right way. Kumbaga, dito na tayo sa my future. <laughs> okay, so, grab the product. The same brush lang gagamitin ko, ha? And then, ang gagawin mo is, dito mismo sa jawline mo, as napifeel mo yung parang buto dyan, dyan ka mismo maglagay, pero konti. Huwag masyadong marami. Ayan yung pag-blend mo, bababa. So, kung sinabi ko kanina sa inyo, guys, yung dito sa cheek, pataas ng konti, kasi, ano to? <laughs> pataas ng konti, kasi, gusto mo yung parang natural lang. Dito naman sa jawline, huwag mo siyang itataas kasi hindi yan pwede. Nakikita nyo yan? So, dyan ako maglalagay. Konti. And then, mag-blend mag ako pa baba. Ganon din sa chin mo. Di ba, gaganon mo siya. Tapos, huwag dito sa taas ha, kasi ayaw mo malagay ng, ng contour dyan. Dito lang medyo sa baba niya. Tapos, gaganon ka lang daw, guys. Oh. <laughs> ganon daw yon pag hindi mo daw yung ginawa, hindi i-epekto. <laughs> hindi, joke lang guys. Tumawa naman kayo. So, gaganitin lang natin. Ayun. ba diba? So, nakikita nyo yung shadow kaysa dito sa kabila. So, super thick siya na parang... Ano, may ano ka na eh. May dumi ka na sa mukha mo. Hindi na yan siya tama eh. Parang dito lang. Okay lang siya. Ang ganda lang ng tingnan. Natural lang. So, ganun lang. And nakikita nyo matulis na yung jawline ko. Naku, huwag ka nalapit. Matutusok ka. <laughs> joke. So, ayun na guys, as natural as possible na ginawa ko. Next step natin is yung bronzer. Ngayon, yung bronzer, um, hindi siya necessary, okay? So, hindi siya kailangan para sa step ng pag-contour. Kasi yung contour, kasi yun yung, yung shadow na nagbibigay sa atin ng halo sa mukha. Yung bronzer, kung gusto mo lang siya magmukhang bronzy yung mukha mo, um, give it a little more intense, you know, it intensify mo yung, yung nilagay mo na contour dyan. So, ipapakita ko lang sa inyo, just in case na may bronzer kaya gusto nyo gamitin para maroon nung kayo mag-layer. Okay, so bronzer, the same brush, gagawin ko, kukuha ko ng maliit lang, konting-konting product lang, gagawin natin yung the right way. Okay, so kukuha ko nyan, at ilalagay ko lang siya mismo dito lang konti sa taas. Huwag mismo sa may contour, okay? Huwag mismo sa may contour. Huwag kang mag-concentrate dyan. Dito lang mismo sa konting taas lang, very natural and light. Okay, yung pag ano mo, light. So, ito naman, medyo i-bring, i-ano mo lang siya. Yung paghawak mo ng brush, malayo dito sa dulo na para yun yung makontrol mo yung um, pressure ng brush. And then medyo i-gano i mo siyang konti sa cheek mo. Yung parang wag naman dito, yung parang dito ang banda. Okay? So, pero lightweight lang yan. Well, halos wala ng product sa brush. 
Kasi yun lang yung nakakapag-bigay um, ng medyo warm fat talaga sa skin mo. And the same thing sa forehead ko. Hindi ito ko talaga yung problema ko. Ito, oh. Yan. So, gagawin ko. I-build up ko yan. Same thing dito. Pero, konti lang yung nilagay ko talaga. Guys, wala akong masyadong green love na Prada. Kasi nakikita ko, ganyan lang siya. Ayun. So, dito naman sa kabila, ang ginagawa ng iba is gagawin to nila. Ito lang yung i-intensify pa yun nila. Tapos, halos ipaligo na yung bronzer. Alam nyo, ah. Dito may future eh. Ito yung may future, di ba? Uh, di ba? Ah. Ang ganda-ganda ko na. <laughs> oh my God. Sana guys, nag enjoy kayo manood sa akin ng ganito. Okay, so, at nandito na rin tayo, maglalagay tayo ng highlighter. Ang highlighter, yun yung mga shimmer, di ba? Yun yung shimmer na nilalagay natin sa cheekbone, sa sa forehead, sa ilong. So, dito tayo mag-highlight sa may if if film mo yung parang ano mo diyan yung buto ulit sa cheek mo dito ka lang konti lang highlight natin diyan ayun and then parang ipa konting C siya C kasi nandiyan yung shape ng buto mo parang pa C C C C mo lang siyang konti ganun pero wag masyado masyado matapang to and then gagamitin ko siya ng ayun guys and then sa kabila naman yung mali di nandito na so bawal yan dito lang tayo and then sa ilong so gaganon ko lang oh di ba parang buong mukha na nilinilagyan nila wala wala na talaga so eto lang guys ah masasabi ko lang kung nagpa-practice pa lang kayo mag makeup mas maganda yung nagpa-practice kayo para ma malaman nyo mismo hindi hindi kasi yan minsan manggagaling din sa akin eh um, ako nandito lang ako para sabihin sa inyo yung mga point Um, yung mga idea ng isang makeup, yung pagmi-makeup, sa inyo yan magagaling sa experience. At least, kung gusto nyo siyang gawin, panoorin yung video ko while you're doing it para na sundan nyo kung ano yung ginawa ko. Kasi yun din yung pinakamabisang um, paraan para marunong kayo. So, sundan nyo, paglagay ko ng ganito, ganun din. Kung ano yung mga ginagawa kong isaktong ganito. Um, at kung hindi nyo pa mag-gets, ulit-ulit nyo lang, that's okay. Hindi yan magreklamo sa YouTube. Wala yung pakialam eh. <laughs> so, isa shoutout ko lang si Aisa Tupas. So, si Aisa Tupas po yung nag-request ng video na to. Kasi sabi niya sa akin, gusto niya daw talaga matutunong mag-contour. And um, mahilig din siyang mag-makeup. So, thank you Aisa for requesting ng video na ito at sana makalorn ka at hindi lang para din kay Aisa din, para din po sa inyong lahat. So ayun, um, huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at para marami ba tayong video magawa, makakatulong din po yun sa akin. So yan, kung may mga request pa kayo, uh, just let me know. Thank you, thank you so much guys sa panunood at uh, yeah, subscribe. Bye!